வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் எதிர்கால தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய பாதுகாப்பான எரிசக்தி வளமாக திகழ்கிறது சூரிய சக்தி மின்சாரம் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி திட்டத்தை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு இந்திய சீன எல்லை நிலவரம் குறித்து பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முப்படையினருடன் இன்று முக்கிய ஆலோசனை உத்தரப்பிரதேசத்தில் எட்டு காவலர்கள் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் முக்கிய குற்றவாளி விகாஸ் துபே சுட்டுக்கொலை காவல்துறையினர் பிடியிலிருந்து தப்பியோட முயற்சித்த போது நடவடிக்கை உதகையில் நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் அமையும் புதிய மருத்துவக் கல்லூரி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த முதலமைச்சருடன் மத்திய குழுவினர் ஆலோசனை தமிழகம் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு வட மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தகவல் விரிவான செய்திகள் சூரிய சக்தி மின்சாரம் தற்காலத்திற்கு மட்டுமின்றி இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் எரிசக்தி தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய உறுதியான தூய்மையான மற்றும் பாதுகாப்பான எரிசக்தி வளமாக திகழ்கிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ரேவாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள எழுநூற்றி ஐம்பது மெகாவாட் திறன் கொண்ட சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தை பிரதமர் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைத்தார் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய பிரதமர் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் குறிப்பாக சூரிய சக்தி மூலம் மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் बढ़ रही है और वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही है ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं प्रगति की बात करते हैं தற்சார்பு மற்றும் முன்னேற்றம் பற்றி குறிப்பிடும் போது பொருளாதாரம் அதில் முக்கிய இடம் பெறுவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதா அல்லது பொருளாதாரத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதா என்பதில் ஒட்டுமொத்த உலகமும் குழப்பத்தில் உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அரசால் தற்போது செயல்படுத்தப்படும் அனைத்து திட்டங்களிலும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்க்கையை எளிதாக்குவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களை மேற்கொள்ளும் வேளையில் வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் தூய்மையான எரிசக்தியை வழங்குவதே அரசின் குறிக்கோள் என்றும் தெரிவித்தார் தூய்மையான எரிசக்தியின் பலனை நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சமுதாயத்தின் அனைத்து தரப்பினருக்கும் மட்டுமின்றி ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வழங்க அரசு முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा किसानों को होगा हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को होगा सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है 
மொத்தம் ஆயிரத்து ஐநூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட சூரிய எரிசக்தி பூங்காவினுள் தலா ஐநூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் ஒவ்வொன்றும் தலா இருநூற்றி ஐம்பது மெகாவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட மூன்று சூரியசக்தி மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மத்திய பிரதேசத்தின் உர்ஜா விகாஸ் நிகாம் லிமிடெட் மற்றும் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனமான சோலார் எனர்ஜி கார்பரேஷன் ஆப் இந்தியா ஆகியவை இணைந்து உருவாக்கிய கூட்டு நிறுவனமான ரேவா அல்ட்ரா மெகா சோலார் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தால் இந்த சூரியசக்தி பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பூங்காவை அமைப்பதற்காக ரேவா கூட்டு நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் நிதியை அளித்துள்ளது இந்த திட்டத்திலிருந்து கிடைக்கும் எரிசக்தியிலிருந்து இருபத்தி நான்கு சதவீதம் டெல்லி மெட்ரோவிற்கு வழங்கப்படும் மீதமுள்ள எழுபத்தி ஆறு சதவீதம் மத்திய பிரதேச மாநில மென்பகிர்வு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நூறு ஜிகாவாட் சூரிய சக்தி திறன் கொண்ட அமைப்புகளை ஏற்படுத்துவது உட்பட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஜிகாவாட் திறன் கொண்ட புதுப்பிக்கக்கூடிய எரிசக்தி திறனை இந்தியாவில் ஏற்படுத்துவதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை ரேவா திட்டம் வெளிப்படுத்துகிறது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை மேம்படுத்த இந்தியா எடுத்து வரும் நடவடிக்கைக்கு ஐநா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாத எரிசக்திக்கான சர்வதேச எரிசக்தி முகமையின் பங்கு என்ற தலைப்பில் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் பேசிய ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டோனியோ குட்ரஸ் சூரிய மின்சக்தி உள்ளிட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திகளை மேம்படுத்த இந்தியா எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளை சுட்டிக்காட்டி பாராட்டினார் அதாவது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையில் இந்தியா பிற நாடுகளுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்வதாக குறிப்பிட்டார் கிழக்கு லடாக் பிராந்தியத்தை ஒட்டிய எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு பகுதியின் தற்போதைய நிலை குறித்து பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முப்படை தலைமை தளபதி மற்றும் முப்படைகளின் தளபதிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் லடாக் எல்லையொட்டிய கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இந்திய சீன படைகளுக்கிடையே கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து எல்லையில் பதற்றம் நிலவி வந்தது பின்னர் இதுகுறித்து இருநாட்டு ராணுவ அதிகாரிகள் அளவிலும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் யீயுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து இருநாட்டு படைகளும் பழைய நிலைக்கு திரும்புவது என முடிவு செய்யப்பட்டு சர்ச்சைக்குரிய பகுதிகளிலிருந்து அவரவர் படைகள் விலக்கிக் கொண்டனர் எல்லையில் உள்ள காலியிடம் இப்போதைக்கு இருநாட்டு படைகள் ரோந்து மேற்கொள்ளாத பகுதியாக இருக்கும் என்றும் இருநாட்டு படைகளும் அங்கு வருவதில்லை என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் லடாக் எல்லை நிலவரம் குறித்து முப்படைகளின் தலைமை தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் மற்றும் ராணுவம் விமானப்படை கடற்படை தளபதிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் எல்லை நிலவரம் தவிர நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பாதுகாப்பு நிலவரம் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கின் பிறந்த நாளையொட்டி அவருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் ராஜ்நாத் சிங்கின் அறுபத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் ராஜ்நாத் சிங்குக்கு தமது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் என்று தெரிவித்துள்ளார் ராஜ்நாத் சிங்கின் ஞானம் அரசுக்கு பெரிதும் பயனளிப்பதாக உள்ளது என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் வலிமையான பாதுகாப்பான இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கான முன்முயற்சிகளில் ராஜ்நாத் சிங் முன்னிலையில் நின்று பணியாற்றுவதாக கூறியுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏழைகளின் நலனுக்காகவும் விவசாயிகளுக்காகவும் அயராது பாடுபட்டு வருகிறார் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ராஜ்நாத் சிங் நீண்ட நாள் வாழ வாழ்த்துவதாகவும் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களும் ராஜ்நாத் சிங்குக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் தமக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்களுக்கு ராஜ்நாத் சிங் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசனும் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பிறகு இந்தியா ஆஸ்திரேலியா நட்புறவு மேம்பட்டிருப்பதாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கான இந்திய தூதர் அனுமுலா கீதேஷ் சர்மா தெரிவித்துள்ளார் பிரிட்டனில் நடைபெறும் இந்தியா குளோபல் வீக் மாநாட்டில் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்று பேசிய அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசனுடன் கடந்த மாதம் நடத்திய இணையவழி மாநாட்டின் போது இருதரப்பு உறவில் இதுவரை அடையாளம் காணப்படாத பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் இதன் காரணமாக இருதரப்பு உறவு மேம்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா நட்புறவின் முக்கியத்துவமே இரு நாடுகளும் ஆவலுடன் உள்ள காலகட்டம் என்றும் அதற்கு இதுவே சரியான தருணம் என்றும் குறிப்பிட்டார் 
இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இடையேயான வர்த்தக உறவில் கொரோனா பெருந்தொற்று பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதை இரு நாடுகளும் அனுமதிக்காது என்றும் இந்திய தூதர் தெரிவித்தார் இந்தியா சீனா இடையிலான எல்லைப்புற பதற்றத்திற்கு காரணமான இடங்களில் ஒன்றான பதினேழாவது ரோந்து முனையிலிருந்து இரு நாட்டு படைகளையும் விலக்கிக் கொள்ளும் பணி முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் எனப்படும் இந்த பகுதியிலிருந்து சீன மக்கள் விடுதலை ராணுவத்தின் படைகள் திரும்பிக் கொண்டிருப்பதாக இந்திய ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன இதேபோன்று பிரச்சினைக்குரிய அனைத்து ரோந்து முனைகளிலிருந்தும் படைகள் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அந்த வட்டாரங்கள் கூறியுள்ளன லடாக்கையொட்டிய பிற பகுதிகளிலும் சீன படை வீரர்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆறாம் தேதி தொடங்கிய இந்த பணி இருதரப்பிலும் முழுமையாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது உத்தரப்பிரதேசத்தில் காவல்துறையினர் எட்டு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட முக்கிய குற்றவாளி விகாஸ் துபே இன்று காவல்துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் கொலை கொள்ளை உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளில் தொடர்புடைய விகாஸ் துபேவை கைது செய்ய கடந்த இரண்டாம் தேதி இரவு காவல்துறையினர் பிக்ரு கிராமத்தை சுற்றி வளைத்தனர் அப்போது விகாஸ் துபேவும் அவனது கூட்டாளிகளும் சேர்ந்து காவல்துறையினர் மீது சரமாரியாக துப்பாக்கியால் சுட்டனர் இதில் துணை கண்காணிப்பாளர் ஒருவர் உட்பட எட்டு காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் ஏழு காவலர்கள் படுகாயமடைந்தனர் இந்த படுகொலை சம்பவம் தொடர்பாக இருபத்தைந்து தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்ட தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது இதில் விகாஸ் துபேயின் கூட்டாளிகள் நான்கு பேர் காவல்துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இந்நிலையில் மத்திய பிரதேச மாநிலம் உஜேனியில் கைது செய்யப்பட்ட விகாஸ் துபேவை கான்பூருக்கு கொண்டு வரும்போது இன்று காலை பாதுகாப்பு பணிக்கு வந்த கார் விபத்துக்குள்ளானது அப்போது இந்த விபத்தை பயன்படுத்தி தப்ப முயன்ற விகாஸ் துபே காவல்துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக கான்பூர் காவல்துறை ஐஜி தெரிவித்துள்ளார் கேரளாவில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள தங்க கடத்தல் விவகாரம் தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை நடத்த உள்ளது கடந்த ஜூலை ஐந்தாம் தேதி திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் முகவரிக்கு வந்த பார்சலை சோதனையிட்ட சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிலிருந்து பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முப்பது கிலோ கடத்தல் தங்கத்தை கைப்பற்றினார்கள் இது தொடர்பாக தூதரகத்தின் முன்னாள் ஊழியர் சரித்குமார் என்பவர் கைது செய்யப்பட்ட பதினான்கு நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் கேரள மாநில தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் ஸ்வப்னா சுரேஷ் என்ற பெண்ணுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கருதப்படுவதால் தற்போது தலைமறைவாக உள்ள அவரை தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த விவகாரத்தில் கேரள முதலமைச்சர் அலுவலகத்தின் முதன்மை செயலாளர் சிவசங்கரும் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தலையிட்டு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கேரள முதலமைச்சர் பினராய் விஜயனும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் நிலையில் இந்த வழக்கை தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை நடத்தும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை கேரள மாநில காங்கிரஸ் கட்சியும் மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் ஜெயராஜனும் வரவேற்றுள்ளனர் தேசிய புலனாய்வு முகமையுடன் சேர்ந்து சிபிஐ மற்றும் ரா அமைப்புகளும் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கேரள காங்கிரஸ் கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது இந்த கடத்தல் விவகாரம் தொடர்பாக ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அதிகாரிகளும் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர் இந்த கடத்தல் மூலம் இந்தியாவுடனான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் கௌரவத்திற்கு களங்கம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த கடத்தலில் தொடர்புடையவர்கள் நிச்சயம் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள அந்நாட்டு தூதரக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் இரத்த நோய் பேராசிரியர் மருத்துவர் டி பி ராகவா பரத்வாஜ் சந்திக்கிறார் ஜே கலைவாணி நேயர்கள் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் இந்திய சான்றிதழ் கல்வி வாரியமான ஐ சி எஸ் சி மற்றும் ஐ எஸ் சி பாடத்திட்டத்தில் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இன்று பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு வெளியிடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்வு முடிவினை ஐ சி எஸ் சி யின் இணையதளமான டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் சி ஐ எஸ் சி இ டாட் ஆர் என்ற இணையதளத்திலும் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ரிசல்ட் டாட் சி ஐ எஸ் சி இ டாட் ஆர் என்ற இணையதளத்திலும் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
இது தவிர மாணவர்களின் செல்பேசி எண்களுக்கும் தேர்வு முடிவுகள் குறுந்தகவல் மூலமாக அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதிப்பெண்கள் மறு ஆய்வு செய்ய விரும்பும் மாணவர்கள் ஜூலை பதினாறாம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்றும் மதிப்பெண் பட்டியலை மாணவர்கள் டிஜிட்டல் வழியில் இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எஸ் வங்கி மோசடி வழக்கில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளது மும்பை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் எஸ் வங்கியில் மிகப்பெரிய அளவிற்கு மோசடிகள் நடைபெற்றுள்ளது கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்திய சிபிஐ அதிகாரிகள் வங்கியின் தலைமை நிர்வாகி ராணா கபூரை கடந்த மார்ச் மாதம் கைது செய்தனர் பண பரிமாற்றத்தில் மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது இந்த முறைகேட்டிற்கு உதவியாக இருந்ததாக டி எச் எஃப் எல் நிதி நிறுவனத்தை சேர்ந்த கபில் வாத்வான் மற்றும் அவரது சகோதரர் தீரஜ் உள்ளிட்ட பதிமூன்று பேர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கில் ராணா கபூர் சார்பில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டிருந்த நூற்றி பதினைந்து கோடி ரூபாயும் அவருக்கு சொந்தமான இருபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகள் மற்றும் ஏழு அதிநவீன சொகுசு கார்களையும் அமலாக்கத்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வந்த அதிகாரிகள் ராணா கபூருக்கு சொந்தமான நியூயார்க் தில்லி மும்பை கோவா உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் உள்ள ஆயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களையும் கபில் வாஜ்வான் சகோதரர்களுக்கு சொந்தமான சுமார் ஆயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களையும் முடக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் தண்டேவாடா மாவட்டத்தில் மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த இருபத்தைந்து பேர் நேற்று சரணடைந்தனர் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் மாவோயிஸ்டுகளை ஒடுக்க தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் தண்டேவாடா மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் பல்லவ் முன்னிலையில் மாவோயிஸ்ட் தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த இருபத்தைந்து பேர் ஆயுதங்களை ஒப்படைத்து சரணடைந்தனர் சரணடைந்த தீவிரவாதிகளில் மூன்று பேர் பற்றி துப்பு கொடுத்தால் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசீலிக்கப்படும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே பீகார் மாநிலம் மேற்கு சாம்பரான் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட பாஹாஹா பகுதியில் பாதுகாப்பு படையினர் கூட்டாக மேற்கொண்ட நடவடிக்கையில் நான்கு நக்சலைட் தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் சம்பவ இடத்திலிருந்து மூன்று தானியங்கி துப்பாக்கிகள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிப்பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டிருப்பதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தெட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதன்படி நான்கு லட்சத்து தொன்னூத்தைந்தாயிரத்து ஐநூற்றி பதினாறு பேர் இதுவரை நோய்த் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் ஒட்டுமொத்தமாக நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து தொன்னூத்தி மூன்றாயிரத்து எட்நூற்றி இரண்டாக உள்ள நிலையில் இருபத்தோராயிரத்து அறுநூற்றி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரத்து ஐம்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தோராயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கர்நாடகாவில் முப்பத்தோராயிரத்து நூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று எண்பத்தாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பனிரெண்டாயிரத்து எட்நூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்கத்தில் இருபத்தைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினாறாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நேற்று புதிதாக நான்காயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தலைநகர் சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து இருநூற்று பதினாறு பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் தலைநகரில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டாகவும் தமிழகத்தில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தொன்றாகவும் அதிகரித்துள்ளது நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடியே முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட உள்ள நீலகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்தபடியே காணொலி காட்சி மூலம் மருத்துவக் கல்லூரிக்கான அடிக்கல்லை அவர் நாட்டினாா்
மருத்துவ கல்லூரிகள் இல்லாத மாவட்டங்களில் பதினோரு புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள் அமைக்க மத்திய அரசின் அனுமதியை தமிழக அரசு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பெற்றது அதன்படி ராமநாதபுரம் விருதுநகர் திருப்பூர் நாமக்கல் திண்டுக்கல் நாகப்பட்டினம் கிருஷ்ணகிரி திருவள்ளூர் அரியலூர் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய பத்து மாவட்டங்களில் அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் அமைக்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் அந்த வகையில் நீலகிரி மாவட்டம் உதகமண்டலத்தில் பதினோராவது மருத்துவ கல்லூரி நாற்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட உள்ளது இந்த மருத்துவக் கல்லூரிக்காக நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடியே முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டிடங்கள் நூற்றி நாற்பத்தோரு கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபாய் செலவிலும் மருத்துவமனை கட்டிடங்கள் நூற்றி முப்பது கோடியே இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவிலும் குடியிருப்பு மற்றும் விடுதிகள் நூற்றி எழுபத்தைந்து கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும் நீலகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் நூற்றி ஐம்பது எம்பிபிஎஸ் இடங்களுக்கு மாணவர் சேர்க்கை நடத்தப்படும் இந்த நிகழ்வின் போது மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் சுகாதாரத்துறை செயலர் டாக்டர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் உயரதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக வந்துள்ள மத்திய சுகாதார குழுவினர் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளனர் இந்த கூட்டத்தில் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலாளர் க சண்முகம் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய குழுவினர் சென்னை அயனாவரம் பகுதியில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்களை ஆய்வு செய்தனர் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அவர்கள் கேட்டறிந்தனர் பின்னர் மத்திய குழுவினர் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றனர் சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் தந்தை மகன் துன்புறுத்தப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணையை சிபிஐ அதிகாரிகள் இன்று தொடங்குகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் வியாபாரிகள் இருவர் காவல் நிலையத்தில் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை தாமாக முன்வந்து விசாரணையை தொடங்கியது இதனைத் தொடர்ந்து சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் பேரில் காவல்துறை ஆய்வாளர் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கைது செய்யப்பட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து இவ்வழக்கின் விசாரிக்க சிபிஐ யின் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் விஜயகுமார் சுக்லா தலைமையிலான ஏழு பேர் கொண்ட சிபிஐ குழுவினர் புதுதில்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் இன்று மதுரை வந்து அங்கிருந்து தூத்துக்குடி புறப்பட்டு சென்றனர் இந்தியாவின் விடுதலை கவுத்திட்ட வேலூர் சிப்பாய் புரட்சியின் இருநூற்றி பதினான்காவது ஆண்டு நினைவு தினம் வேலூரில் அனுசரிக்கப்பட்டது வேலூர் கோட்டை எதிரே உள்ள சிப்பாய் புரட்சி நினைவு தூணில் மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பிரவேஷ்குமார் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறாம் ஆண்டு மத்ராஸ் படைக்கு தளபதியாக இருந்த சர் ஜான் கிரடேக் என்பவர் வேலூர் கோட்டையில் இருந்த இந்திய சிப்பாய்கள் மீது பல அடக்குமுறைகளை ஏவினார் இதன் காரணமாக ஆங்கிலேய ஆட்சி காரணமாக வேலூர் கோட்டையில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை பத்தாம் தேதி நள்ளிரவில் ஆங்கிலேய வீரர்களை இந்திய வீரர்கள் சுட்டுக் கொன்றனர் வேலூர் கோட்டையில் நடந்த இந்த சிப்பாய் கழகம்தான் நம் நாட்டின் விடுதலைக்கு வித்திட்ட முதல் சம்பவம் என வரலாற்று சான்றிதழ் தெரிவிக்கின்றன புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் வரையப்பட்டுள்ள சுவர் விளம்பரங்கள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக ஈர்த்து வருகிறது தமிழர்களின் பாரம்பரிய மற்றும் பண்பாடு விவசாயம் மற்றும் கிராமிய கலை கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் சுவர் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன நன்கொடையாளர்களின் உதவியுடன் வரையப்பட்டுள்ள இந்த ஓவியங்களால் பேருந்து நிலைய சுவர்கள் முழுவதும் சுவரொற்றிகள் இன்றி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் சித்திரங்களை கொண்டதாக காட்சியளிக்கிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி பேருந்து நிலையத்தில் மிகவும் அழகான முறையில் ஓவியங்களும் அதை கலை கலாச்சாரம் நாகரிகம் சார்பா சார்பான அனைத்து விதமான ஓவியங்களையும் மிகவும் அழகாக வரைந்துள்ளனர் இதை போல் அனைத்து பேரூராட்சிகளிலும் பேருந்து நிலையங்களிலும் ஓவியங்களையும் இதே மாதிரி தூய்மையையும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று எனது விருப்பம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பேசுகிறேன் எனது பெயர் நிஜாம் இதுக்கு முன்பாக இந்த சுவரொட்டிகள் வந்து அசிங்கமான போஸ்டர்களை ஒட்டி 
பார்க்கறதுக்கு பேருந்து நிலையம் ரொம்ப அசுத்த அசுத்தம் சிவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அசுத்தமாக இருந்தது இப்போது இயற்கை ஓவியங்களை வரைந்து பார்க்கறதுக்கு கண்ணுக்கு குளர்ச்சியாகவும் மனதுக்கு பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ்மெண்ட்டாகவும் இருக்குது இந்த மாதிரி பணிகள் தொடர்ந்து பேருந்து நிலையத்தை சுற்றி உள்ள சேவர்கள் அனைத்திற்கும் செய்தால் இன்னும் மன நிறைவாக இருக்கும் சர்வதேச அளவில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள கொரோனா தொற்றால் இதுவரை ஒரு கோடியே இருபத்தி மூன்று லட்சத்து தொன்னூத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்றி அறுபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எழுபத்தி இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை முப்பத்தி இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினான்கு லட்சத்து இருபத்தாறாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதினேழு லட்சத்து ஐம்பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்று மூன்றாக உள்ளது இதுவரை அறுபத்தொன்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினோரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஏழாக உள்ளது ரஷ்யாவில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து ஏழாயிரத்து முன்னூற்று மூன்றாக உள்ளது இதுவரை பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து எண்பத்தோராயிரத்து முன்னூற்று பதினாறாக உள்ளது பெரு நாட்டில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து பதினாறாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டாக உள்ளது பதினோராயிரத்து முன்னூற்று பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று இரண்டாக உள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் மூன்று லட்சத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்றோரு பேர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மெக்சிகோவில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக ஆசிய கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடர் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நிர்வாக குழுவினர் கலந்தாலோசித்து எடுத்த முடிவின் பேரில் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு நாடுகளில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களின் உடல்நலம் ஆகியவற்றை கவனத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரை நடத்துவதற்கான உரிமத்தை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்திடம் கொடுத்துவிட்டது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் நடைபெறவிருந்த டிராகன் உலக சாம்பியன்ஷிப் கோப்பைக்கான படகு போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது சர்வதேச கெனாய் பெடரேஷன் சுவிட்சர்லாந்தில் இந்த தகவலை தெரிவித்துள்ளது ஒலிம்பிக் அல்லாத டிராகன் உலக சாம்பியன்ஷிப் கோப்பைக்கான படகு போட்டி ஆண்டுதோறும் பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு போட்டிகள் மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் உள்ள பிலாவளி ஏரியில் நவம்பர் பனிரெண்டு முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெறுவதாக இருந்தது உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவியிருப்பதை அடுத்து இந்த படகு போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் வட மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு திசை காற்று சந்திக்கும் பகுதியானது தமிழகத்தில் வளிமண்டல மேலடுக்கில் நிலவுகிறது என்று கூறப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் அநேக இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வட மாவட்டங்கள் உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய துணைத் தலைமை இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கின்ற பகுதி நிலவுகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அநேக இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது வட தமிழகம் மற்றும் உள் தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் நகரின் சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் 
சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஏற்காட்டில் இருபது சென்டிமீட்டர் மழையும் கீரனூர் அரக்கோணம் டேனிஷ்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் தலா பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் மழையும் விருஞ்சிபுரம் செய்யூர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆகிய இடங்களில் தலா பனிரண்டு சென்டிமீட்டர் மழையும் சென்னை விமான நிலையம் ஆலந்தூர் புதுக்கோட்டை பெருங்கலூர் ஆகிய இடங்களில் தலா பதினோரு சென்டிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் கூறியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் எதிர்கால தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய பாதுகாப்பான எரிசக்தி வளமாக திகழ்கிறது சூரியசக்தி மின்சாரம் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய சூரியசக்தி மின் உற்பத்தி திட்டத்தை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு இந்திய சீன எல்லை நிலவரம் குறித்து பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முப்படையினருடன் இன்று முக்கிய ஆலோசனை உத்தரப்பிரதேசத்தில் எட்டு காவலர்கள் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தின் முக்கிய குற்றவாளி விகாஸ் துபே சுட்டுக்கொலை காவல்துறையினர் பிடியிலிருந்து தப்பியோட முயற்சித்த போது நடவடிக்கை உதகையில் நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் அமையும் புதிய மருத்துவக் கல்லூரி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சருடன் மத்திய குழுவினர் ஆலோசனை தமிழகம் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு வட மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்